പിന്നാണേലും വലിയ ചതിയായി പോയി എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാൻ ടൈം ഇത് ഇവിടുത്തെ വികാരി റവറൻ ഫാദർ മാത്യു പോയിപ്പറയും പുരക്കൽ കൂടെ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത കപ്പ്യാർ ശ്രീമാൻ കിഴങ്ങൻകുഴിയിൽ പൈലോച്ചൻ ഇവർക്ക് ഈ കഥയിൽ അത്ര വലിയ റോളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പള്ളിയും പള്ളിമുറ്റവും ഒക്കെ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഒരു ഉപദേശം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു പഴച്ചു പോയി എന്താ അല്ല സാധാരണ ഡയലോഗാണല്ലോ സാധാരണ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട എവിടോ പൈലോ ഒരു വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ പാടി മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോ നാലാമത്തെ തവണയെ എല്ലാത്തിനും പരിചയമുണ്ട് ഇഞ്ഞോട്ട് വരികയല്ല വേണേ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ മാലാഖയാ മാലാഖ ഏത് മാലാഖ മിഖായൽ മാലാഖ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാവിലെ പള്ളി വെച്ച് അതാ വന്നത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് 
പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ചിലവാകത്തില്ല ഇതെന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം അല്ല വെളുത്തതല്ലേ അതിന് ഇതിനു മുമ്പ് നീ മാലാഖമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഈ മാലാഖമാരൊക്കെ വെളുത്തായിരിക്കുന്നെന്ന് അല്ല പടത്തിലൊക്കെ പടമൊക്കെ നിന്റെ ആൾക്കാർ വരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ കറുപ്പുണ്ടെങ്കിലേ വെളുപ്പിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ രാത്രിക്ക് പിന്നാലെയാണ് പകൽ വരുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ചാ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇനി ഇപ്പൊ ശരിയാവും എനിക്ക് തോന്നില്ല ഞാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും നമുക്ക് മാക്സിമം ശ്രമിക്കടാ വല്ലാത്ത ഒരു ആത്മബന്ധമായി പോയില്ലേ പണ്ട് ഞാനും ശ്രമിച്ച അന്ന് എല്ലാം എങ്ങനെയും ശരിയായി ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ഞമാതിരി കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല പച്ചക്ക് എങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഉം ചാച്ചനും അമ്മച്ചും കൂടെ കുറെ കാലമായിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ചെലവാക്കാതെ എന്ത് ഉപദേശം എടാ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയതാ ഒരു ജവാനും കൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കാം എന്നിട്ട് ഓ എന്നിട്ട് എന്നാ വേണം ഞാൻ ആ ഭയപ്പോ അവനെ വീട്ടിലും പോയി അവസാനം എന്നെ നേരെയാകാൻ വേണ്ടി തിരികെ തീരെ പ്രാർത്ഥന ആകെപ്പാടെ പരിപാടി മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മളെ പാട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ എന്നിട്ട് എന്തായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റേ <laughs> അങ്ങനെ പെരട്ട കാലം പിടിച്ച് ആ സ്വാമിയോട് പറയിച്ചാ നിന്റെ കാര്യം റെഡിയാക്കിയത് എന്താണ് നീ രക്ഷപ്പെടാൻ പോണേ തിരുപ്പൂരിന്നും കോയമ്പത്തൂർന്നുള്ള പണ്ട തുണിയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു അഞ്ചിരട്ടി വിളിക്ക് വെക്കുന്ന സ്വാമിയും അതിനിപ്പോ നിനക്കെന്നാ ഞാനും വരുന്നു ഓ ഞാനില്ല അല്ലല്ല തുണിക്കടലെ പണിയൊന്നും എനിക്ക് ശരിയാവില്ല 
ഹോ അവൻ്റെ ഒരു തെണ്ടി കുംഭാസ് എടാ ഞാൻ അങ്ങനോട് പറഞ്ഞ ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ രാവിലെ പള്ളിയിൽ എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം ഇതിലിപ്പോ എത്രയാ സമയം ചത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരം യഥാർത്ഥ സമയം കാണും പക്ഷെ അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രം എത്ര നിറുകൊണ്ടാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ഗുണമെങ്കിലും കാണും അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നിന്റെയും പ്രശ്നം തീരും അതുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ സ്വയം കണ്ടെത്തണം ദൈവത്തിനോ മറ്റാർക്കുമോ അതിൽ പങ്കില്ല പക്ഷെ തെറ്റായ സമയമല്ലേ കൂടുതൽ നീ സ്വഭാവ കുഴപ്പം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ പറ്റൂ സത്യം പറഞ്ഞ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല പരിഹാരം അതൊന്നേ ഉള്ളൂ രാവിലെ നീ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഒതുക്കുക പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരികളുണ്ട് ഓ താൽക്കാലികമായ ഒരു മരണം ഞാനൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് തട്ടെ സ്വിച്ച് അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം എപ്പടി ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ല ഐക്യതാടെ മാഷെ നിനക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എക്കരുത് ആരെയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചാകാത്ത ക്ലോക്കുകൾ നാട്ടിൽ വേറെ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തട്ടും തടയുമില്ലാതെ സമയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പഴുത്ത പ്ലാവില വീഴുന്നത് കണ്ട് ചിരിച്ച പച്ചപ്ലാവിലകൾ പഴുത്ത് 
നിലത്ത് വീണ് അളിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസങ്ങൾ തലേ ദിവസങ്ങളെ കോക്രി കാട്ടിയും കൊഞ്ഞനം കുത്തിയും ഭയപ്പെടുത്തി ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും അയാളുടെ ക്ലോക്ക് ചത്തുതന്നെ കിടന്നു ആവശ്യത്തിന് മാത്രം